अस्सलाम वालेकुम मैं मोहम्मद सामाई कौशल के होंगे और आज हम सी एस फोर डबल वन विजुअल प्रोग्रामिंग के टू डे पेपर के साथ हाजिर हैं ठीक है मिड टर्म जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे ठीक है जो पेपर है वो किस टाइप का आ रहा है ठीक है और जो पास्ट पेपर है पहले भी मैंने एक जो सी एस फोर जीरो टू थ्यूरी ऑफ ऑटोमेटा का पेपर अपलोड किया है तो उसके उसके और इसके पेपर में काफ़ी डिफरेंट है और ये भी मैं आपको बताऊँगा ठीक है तो वो तो जो पास पेपर से काफ़ी पेपर्स आ रहा है ठीक है तो लेकिन ये जो था सी एस फोर डबल वन विजुअल प्रोग्रामिंग ये सारा कोड है ठीक है जो हमारा सब्जेक्ट वही विजुअल प्रोग्रामिंग है प्रोग्रामिंग का मतलब ही कोड है तो ये आपको कोड को अच्छी तरह से तैयार करना होगा जो क्वेश्चंस आ रहे हैं सब्जेक्ट की वो भी कोड्स के आ रहे हैं ठीक है तो हम स्टार्ट करते हैं जो पास पेपर में से जो क्वेश्चन आए हैं उनको मैंने स्क्रीन लिया हुआ है ठीक है वही मैं दिखा देता हूँ तो आपने जो पास्ट पेपर है उनको भी अच्छी तरह से रीड करना है लेकिन बुक को लाजमी रीड करना है क्योंकि जो पेपर है वो पास्ट पेपर में वैसे कम आया है इस जो विजुअल प्रोग्रामिंग का पेपर है ठीक है और बुक से ज़्यादा मार्जिन आ रहा है तो इसलिए लाजमी बुक को रीड आउट लाजमी करें ठीक है अगर आपने पास होना है तो स्टार्ट करते हैं जो हमारे क्वेश्चन इसमें से आए थे ठीक है पास्ट पेपर में से यहाँ पर मेरे पास पास्ट पेपर हैं ठीक है आपने इनको डाउनलोड कर देना है और अच्छी तरह से तैयार करना है और इनमें से जो आए थे उनको मैंने स्क्रीनशॉट शॉट लिया हुआ ठीक है यार मेरे पास सब्जेक्टिव भी हैं ऑब्जेक्टिव पास पास पेपर ठीक है तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आया था उसको रिड आउट कर लेते हैं थोड़ा सा जूम कर लें अच्छी तरह से नज़र आए क्वेश्चन आया था कि देखिए डिपेंडेंसी प्रॉपर्टी आर रिप्रेजेंटेड बाय सिस्टम डॉट विंडो डॉट डिपेंडेंसी प्रॉपर्टी पेज सेवेंटी के ऊपर आप इसको टेल में आप इसको पढ़ सकते हैं ठीक है सिस्टम डॉट विंडो डॉट डिपेंडेंसी डॉट प्रॉपर्टी सिस्टम विंडोज डिपेंडेंसी या सिस्टम विंडोज प्रॉपर्टी डिपेंडेंसी तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन लगाया हुआ है ठीक है ये सिस्टम विंडोज डिपेंडेंसी प्रॉपर्टी यहाँ पे वो जो नहीं आएगा ठीक है डॉट जो है यहाँ पर नहीं आएगा प्रॉपर्टी और डिपेंडेंसी के दरमियान ठीक है और ये इसका आंसर है नेक्स्ट था वेन द डाटा इज पास फ्राम वन प्लेस to another in chunks this data is called bits hai line hai byte hai ya string to iska jo answer wo string hai next where which of the following is paired from request response event processing architecture hai eda service driven architecture hai sda service oriented architecture soa event based architecture hai eba to page 11 ke upar इसका आंसर ये आंसर करेक्ट है लेकिन ये क्वेश्चन नहीं था लेकिन इसमें पूछा गया था ये कि एस ओ ए स्टैंड फॉर पूछा गया था तो मैंने यहाँ पे आल का ही दे दिया कि ए डी ए का पूछ सकता है एस डी ए का पूछ सकता है ई बी ए का पूछ सकता है या ये ही क्वेश्चन आ सकता है तो इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया कि एस ओ स्टैंड फॉर सर्विस ओरिएटेड आर्किटेक्चर वहाँ पर तो डिफरेंट ऑप्शन थे सॉफ्टवेयर मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर स्टार्ट होता है लेकिन सर्विस ओरिएटेड आर्किटेक्चर इसका करेक्ट आंसर इस तरह के जो स्टैंड फॉर्स होते हैं उनको आपने अच्छी तरह से तैयार करना है कंपाइल्ड सी शार्प फाइल इज कॉल्ड कंपाइल्ड फाइल सोर्स फाइल असेंबली फाइल या एक्स फाइल तो असेंबली फाइल इसका करेक्ट आंसर है पेज फोर्टी वन द डैश मैथड इज यूज टू रीड द होल फाइल एट वंस रीड ऑल टेक्स्ट टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी सी में कॉन्स लगी हुई है बैकट लगी हुई है ठीक है रीड ऑल रीड टेक्स डॉट टी एक्स टी या रीड लाइन सीमी कॉलम और ब्रांसिस बैकट लगी हुई है तो जो रीड ऑल टेक्सट है ये इसका आंसर है इफ वी वॉन्ट टू प्लेस अ कम्पोनेंट एट टॉप इन टॉप पैनल देन विच वन इज करेक्ट सेंटेक्स पैनल टॉक है इज इक्वल टू है ठीक है टॉप आएगा डॉक इज इक्वल टू टॉप है या टॉप पैनल डॉट डॉट इज इक्वल टू टॉप पेज 93 के ऊपर है इसको आप अगेन वहाँ पे जाकर स्टडी कर सकते हैं टॉप पैनल इज इक्वल टू टॉप है तो आंसर इसका टॉप पैनल डॉट डॉक है तो वहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था इससे रिलेटिव था स्टैक पैनल के मुताबिक पूछा गया था ठीक आपने स्टैक पैनल्स के अंदर जो कोडिंग्स हैं उनको आपने लाजमी देखना है नेक्स्ट मैंने यहाँ पे पैराग्राफ नीचे लिया हुआ है इनसे ये बुक से मैंने लिया ठीक है ये पास पेपर में से नहीं था तो ये बुक से एक एम सी हुआ था ये देखें जितनी भी यहाँ पे देखें 
in short wtf aims to combine the best attribute of systems such as directx 3d and hardware exhibitions to usne jo pucha tha wo ye tha ki the first release November 2006 was WTF Windows Pre Presentation Foundation's 3.0 because it shipped as part of the .NET framework. So WTF 3.5 came an year later. This icon here me came from. That's why I asked him about that. Okay. So next version as a part of .NET 3.5 SP1 came in August 2008. इस तरह 2006, 2006 इनकी जो डेट्स थी इसके बारे में पूछा गया था तो 2008 इसका आंसर था डब्ल्यू पी एफ थ्री पॉइंट फाइव का ठीक है तो इस तरह ये जो डेट्स हैं इनका भी वो एम सी आ रहे हैं तो इनको भी आपने लाजमी अच्छी तरह से तैयार करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था ठीक है ये भी बुक से है जी डी आई वाज एन अर्लियर यूजर इंटरफेस लाइब्रेरी इंट्रोड्यूस इन विंडो वन पॉइंट इन नाइनटीन तो डैश वाज एन अर्लियर यूजर इंटरफेस लाइब्रेरी इंट्रोड्यूस इन विंडो तो जी डी आई था ठीक है एस एन ए था इस तरह और भी डब्ल्यू पी एफ फोर था तो जी डी आई इसका करेक्ट आंसर था ठीक है तो इस तरह के एम सी यूज आते हैं नेक्स्ट था ठीक है स्टैक पैनल ये मैंने जो कोड दिया हुआ था उसमें पूछा गया था कि स्टैन स्टैक पैनल के अंदर हम जो फोन साइज है उसको हम कैसे कोड को शो करवा सकते हैं तो ये इस तरह जो फॉन्ट साइज है उसको हम राइट करते हैं ठीक है फॉन्ट साइज लिख के लेबल फॉन्ट वेट इज इक्वल टू बोल्ड ठीक है और फॉन्ट साइज जितना देना हो उसको हम इज इक्वल टू बाय ट्वेंटी फोर राउंड इस तरह इस तरह कोड को राइट करते हैं कोड को आपने अच्छी तरह से तैयार करना है ठीक है उसके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ रहे हैं ओके तो ज़्यादातर जो पार्ट है वो बुक से आ रहा है बुक को लाजमी आपने रीड आउट करना है लाजमी और एक जो क्वेश्चन आया था वो ई नम्स के रिलेटेड आया था एज स्ट्रॉन्गली टाइप कॉन्स्टेंट दे आर यूनिक टाइप डेट अलो यू असाइन सिम्बोलिक नेम टू इंटीजियर वैल्यूज ई नम्स ऑफ वन टाइप नंबर्स मे नॉट बी इम्प्लीसिटी असाइन टू आर एन ई नम ऑफ एन अदर टाइप तो इसके रिलेटिव भी आपने पढ़ लेना है ओके okay? और नेक्स्ट क्वेश्चन था वो इन नोट डिस्कस एग्स एम एल डॉट एक्स एम एल और एक्सटेंशियबल मार्कअप लैंग्वेज इज वाइडली यूज फॉर एक्सचेंजिंग डाटा ठीक है जी एक्सचेंजिंग डाटा के लिए यूज किया जाता है इसको एक्स एम एल जो है ठीक है इसका स्टैंड पर पूछा गया ठीक है इट रीडेबल फॉर बोथ ह्यूम एंड मशीन इट इज़ अ स्ट्रक्चर वर्जन ऑफ एच डी एम एल तो इसका जो एक्स एम एल इसका जो पूछा जाता है ठीक है स्ट्रक्चर वर्जन क्या था तो वो एच डी एम एल था ठीक है इट मेड्स ऑफ टैक्स एट्रीब्यूट्स एंड वैल्यूज और फिर क्वेश्चन आया था ठीक है इवेंट के बारे में इवेंट ऑब्जेक्ट्स के बारे में वन एस्पेक्ट ऑफ रियल ऑफरेंस टू इवेंट ऑब्जेक्ट्स कैप्चर एन इवेंट टाइप इज अ स्पेसिफिकेशन फॉर अ सेट ऑफ इवेंट ऑब्जेक्ट तो एन डैश टाइप यहाँ पे इवेंट की जगह डैश था ठीक है तो उन्होंने इवेंट के बारे में पूछा था तो यहाँ पे इवेंट उसका आंसर था नेक्स्ट डिफॉल्ट के बारे में पूछा गया था एक क्वेश्चन जो आया था डिफॉल्ट के बारे में तो ये मैंने आपने को टॉपिक यहाँ पे गिवन दे दिया कि जो डिफॉल्ट का क्वेश्चन था वो आया हुआ था ठीक है स्क्यू ट्रांसलेशन ट्रांसफॉर्म है हैज एंगल अमाउंट ऑफ ऑरिजेंटल स्क्यू डिफॉल्ट वैल्यू कितनी होती है जीरो जीरो वन टू थ्री फोर ऑप्शन थे तो जीरो जो डिफॉल्ट वैल्यू थी वो जीरो थी एंगल अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्क्यू ठीक है डिफॉल्ट वैल्यू सेंट्रक्स सेंटर एक्स है ओरिजिन फ्रॉम ओरिजेंटल स्क्यू डिफॉल्ट वैल्यू जीरो फिर ट्रांसलेट ट्रांसफॉर्म हैज एक्स अमाउंट टू मूव ओरिजेंटली डिफॉल्ट वैल्यू जीरो वाई की फिर दिया गया अमाउंट टू मूव वर्टिकली डिफॉल्ट वैल्यू जीरो डिफॉल्ट वैल्यू क्या था जीरो ठीक है इट इज नो इफेक्ट एज द ले ऑफ ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म तो इसी तरह एक सब्जेक्टिव दो थर्टी वन होती हैं ठीक है टोटल क्वेश्चन और ट्वेंटी ए सेवन जो थे वो ऑब्जेक्टिव थे एम सी क्यूज और जो फोर क्वेश्चन थे वो सब्जेक्टिव थे तो फोर में से टू जो क्वेश्चन थे वो कोर्स थे ठीक कोड राइट करना था ठीक है और आपने कोडिंग को लाजमी अच्छी तरह से तैयार करना मैं बार बार आपको ये बता रहा हूँ और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था डी कपिंग के बारे में आया था ठीक है तो वो मैं यहाँ पर मैंने दे दिया ठीक है और नेक्स्ट कुछ चैप्टर ट्वेल्व में से मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे डब्ल्यू पी एफ विंडो प्रजेंटेशन फाउंडेशन ठीक है एप्रीवेशन है ठीक है और इट वॉज प्रोबेबली अनाउंसड इन टू थाउजेंड थ्री 
तो कोड नेम इसका है एवलॉन तो इसका भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं डब्ल्यू यू पी ए फोर वाज रिलीज इन अप्रैल टू थाउजेंड टेन में ठीक है इट हैज अ स्टीप लर्निंग कोड हैज टू बी रिटर्न इन मैनी प्लेसेस तो इस तरह आपने इन चीज़ों को रिक्रूट करना है ठीक है चैप्टर फिफ्टीन के अंदर यहाँ पे देखें बी एम एल इज अ बाइंडी एप्लीकेशन मार्कअप लैंग्वेज बी एम एल स्टैंड फॉर बाइंडी एप्लीकेशन मार्कअप लैंग्वेज इट जस्ट एज कम्प्रेस्ड रिप्रजेंटेशन ऑफ एग्जाम देर इज इवन आर बी एम एल रीडर अवेलेबल अर्लियर देर वॉज सी एम एल विच स्टैंड फॉर कम्पायर्ड एप्लीकेशन मार्कअप लैंग्वेज बट इट नोट यूज नॉट तो इस तरह के जो एग्जाम है बी एम एल है सी एम एल है इस तरह के जो स्टैंड फॉर जितने भी एप्लीकेशन आती हैं उनको अच्छी तरह से आपने एक दफ़ा आपने देख लिया तो आपको याद रहेगा ठीक है और जो कोड है कोड को लाजमी देख मैं आपको बार बार कह रहा हूँ तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट होती है हम आप पे इतनी एफर्ट करते हैं प्लीज़ लाइक कर दिया करें सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को शेयर किया करें और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें और कमेंट लाजम किया करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो नई वीडियो बने तब तक सबसे पहले पहुँच सकें तो कोर्स वगैरह को लाजमी रिटोट करें बुक को लाजमी रिटोट करें क्योंकि जो इसका पेपर है ये कोड है ठीक है प्रोग्रामिंग है तो बुक से ज़्यादा मार्जिन आ रहा है ठीक है सम टाइम में भी फास्ट पेपर्स में आ रहा है ठीक है फास्ट पेपर में लाजमी आ रहा है उसको लाजमी रिटोट करना है तैयार करना है ठीक है और बुक को इस पेपर में लाजमी बोलना नहीं है ठीक है लाजमी तैयार करना है ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफिज़